السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتكلمنا امبارح عن فيديو الدحيح اللي اسمه مخير ام مخير وهنعرف دلوقتي هو ليه سمى الفيديو مخير ام مخير وما سمهوش مخير ام مصير هنشوف الفيديو ونرجع لكم تاني هو انا مصير ولا انا مخير يعني انا في ايدي اختار ولا لا طب ما جايز انا مصير وكل اختياراتي نتائجها محدومة من الاول وجايز برضو ان انا مخير وكل اختياراتي بيترتب عليها نتائج مختلفة. أكونش مصير إن أنا أختار ولا مختار إن أنا أبقى مصير. مختار مين؟ كلام الدحيح يبدو هزار وأنا إمبارح لما اتكلمت عنه اتكلمت عن الفيديو بشكل عام حبيت أوصل الموضوع للناس يعني في المنتهى الموضوع شكله عامل إزاي ولكن جات لي بعض التعليقات وبعض الرسائل الخاصة بتطالب إن إحنا نوضح الموضوع أكتر من كده. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الإرادة الحرة عند الملاحدة وهل اللي طرحه الدحيح هل هو عين ما يعتقده الملاحدة فيما يخص وجود إرادة الإنسان من عدمه ولا لا؟ هنشوف الفيديو دوت ونرجع لكم تاني. Um, I suppose... Dr. Dawkins, I would ask this to you. Is, is there a scientific basis for the concept of free will in human beings? And if not, is there a biological evolutionary reason why all of us believe we have free will? The late Christopher Hitchens, when asked, does he believe in free will, replied, I have no choice. <laughs> It, it's a question that I dread, actually, because I, 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 I don't have a very well thought out uh, view about it. I think that, I mean, I have a materialist view of the world. I think that, um, that things are determined in a rational way by antecedent events. Um, and so that commits me to the view that uh, when I think I have free will, when I think that I'm exercising free, free choice, I'm deluding myself, um, that, that I'm, my, my brain states are determined by physical events. And, and yet, that seems to contradict, to go against the very powerful subjective impression that we all have, um, that, we, that, we, that we do have, have uh, free will. Um, I think all I can do is, is recommend the works of my colleague Daniel Dennett on, on, on the subject, which are fascinating. And there's a new book by another one of our colleagues, Sam Harrison, Free Will, is coming out. But, yes. But I also have to agree that I think that I don't, I think there, everything I know about the world tells me that there's no such thing as free will. I, I, I just think we act, you know, but we act, but the world behaves as if there's free will, and so it doesn't make much difference. Just like um, the particles in, a, in, in, a, in the room, don't, we can discuss them statistically, and they behave as if they can do things that they're not being forced to do, it's just statistics. And, and we behave as if we have free will because we live in a very complex world where there's so many factors influencing any of our decisions that it, you, can't trace, you can't trace that free will down to its source. And so the difference between a world where we act as if we have free will or looks like we have free will and we really do, in my mind, is so minimal that it's a question for philosophers to worry about but not... خلينا نسيب الدحيح على جنب ونشوف دوكنز ولورانس كراوس عاوزين يقولوا ايه بالظبط. طبعا دوكنز بمجرد ان هو نقل كلام هيتشنز ظن ان هو انتصر يعني او ان هو القى ورقه قويه في الرد على هذا الكلام. هيتشنز لما اتسال هل تؤمن بالاراده الحره؟ فقال ليس لي خيار في هذا. طبعا هذا الكلام يعني كلام سطحي للغايه، يعني ايه؟ يعني الراجل بيقولوا له انت مؤمن ان انت عندك اراده انت بتختار بمزاجك فعلا الاراده دي حقيقيه ولا وهم؟ فقال لهم لم يكن لدي خيار في ان انا اؤمن ان انا عندي اراده. طبعا هو هنا عمل ايه؟ هو هنا لا يؤمن بالاراده الحره ولكن حب يوصل للناس الكلام دوت بغلاف شكله غلاف برهاني ودليل فقال انا لم يكن لدي الخيار ان انا اؤمن ان انا عندي اراده ولا لا يعني انا مش بختار هل عندي اراده ولا لا وحب لما يتكلم يتكلم يعني بشيء من الدليل فقال ان هو ما كانش عنده خيار ان هو يؤمن بالاراده الحره ولا لا هو ما عندوش خيار غير ان هو يؤمن بالاراده الحره فقط طبعا في اشاره منه للوعي المجمع عليه بشريا والاحساس المجمع عليه بشريا ان احنا عندنا اراده وان احنا بنختار الاشياء بمزاجنا طبعا اللي فاكر ان هذه الكلمه دليل على ان احنا ما عندناش اراده اصلا هؤلاء عندهم سطحيه في التفكير رهيبه جدا يعني الله جل وعلا خلق الانسان له اراده فهتقول لي ربنا خلقني ان انا ليا اراده غصب عني فانا ماليش اراده كلام غريب جدا ربنا خلقك لك اراده فما ينفعش عشان انت تقول انا لما اتخلقت 
ليا اراده غصب عني مش بمزاجي طبعا في مساله ان ربنا سبحانه وتعالى سال الخلق وعرض عليهم الامانه فقبلوها دي مساله شرعيه ان شاء الله هنناقشها بعدين لكن خلينا نتكلم مع هؤلاء العقلانيين الماديين بما يقولونه من كلام هم بيقولوا ان انا عشان اتخلقت باراده فانا ما عنديش خيار ان انا اقول ان انا ما عنديش اراده او أنا عشان عندي إحساس غريزي وعندي شبه يقين نفسي إن أنا بختار بمزاجي فأنا كده غصب عني مؤمن إن أنا عندي إرادة. ده كلام محض صفصطة ومحض عبث. خلينا نعدي هذا الكلام اللي هو ما هو إلا جدال سفسطائي ونشوف دوكنز بيقول إيه في بقية الفيديو. بيقول دوكنز عندما أظن أن لي إرادة فأنا أضلل نفسي. الله أكبر عليك. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هو بيقول إن الإنسان ملوش إرادة وإن تصرفاته وأفعاله وأقواله دي محض الكيمياء تفاعلات كيميائية وزبزبات وموجات كهربائية بتحصل في مخ الإنسان وفي جسمه بتخليه يقول هذا الكلام ويفعل هذه الأفعال دون إرادة ولكن الإرادة ديت ما هي إلا وعاء ظاهري خدعة أو وهم بينخدع به الانسان ويظن في نفسه ان هو هو اللي عمل هذا الفعل بمزاجه مش التفاعلات الكيميائيه هي اللي عملت كده فانا اقول لدوكنز بكل بساطه وبكل سهوله لو انت مؤمن ان كل ما يقع منك دي تفاعلات كيميائيه وليس لك اراده فيها فانت لما تقول لنفسك ان انت عندك اراده فانت كده مش بتضلل نفسك دي تفاعلات كيميائيه فالموضوع مش مقصود بيه لا حق ولا باطل يعني انت اذا قلت كلام باطل او قلت كلام حق ده محض تفاعلات كيميائيه قول اللي انت عايزه واعتقد اللي انت عايزه كلها كيميا يا صاحبي ملهاش اي علاقه بالحق ولا بال في نفس الفيديو يعني دوكنز يبدو غير غير متاكدا يعني مش مش ملم بالموضوع يعني حاسس ان الموضوع لسه ما تخمرش في دماغه فاحال الناس لكتاب دانيال دينت طبعا دانيال دينت راجل وسطي يعني من الناس الماديين الوسطيين اللي بيقولوا لا الموضوع مش ان انا ما عنديش اراده خالص ولا ان انا عندي اراده مطلقه وبدا عمل حل توافقي كده او اتى بشيء اسمه النظريه التوافقيه فدوكنز بيحيل الناس لهذا الكتاب شوف بقى لورانس كراوس رد عليه وقال له ايه لورانس كراوس بدا يعني واثقا من كلام دوكنز واحال الناس لكتاب تاني لي سام هاريس الملحد المشهور وهو كتاب الاراده الحره طبعا اللي مش عارف ايه اللي بيقوله سام هاريس ومش عارف معتقد او راي دانيال دينت في المساله هيفتكر ان هم الاثنين بيكملوا بعض ولكن في الحقيقه سام هاريس تعقب دانيال دينت ورد عليه في كتابه الاراده الحره ويبين ان هو معترض تماما على كلام دانيال دينت اللي هو الكلام التوافقي فكان يعني دوكنز بيقول للناس شجعوا الاهلي الاهلي جميل جدا وهو اللي هيفوز بالبطوله ما تشجعوش غيره ولورانس كراوس قال لهم ايوه صح وكمان شجعوا الزمالك هو برضو اللي هيفوز بالبطوله وكان الكلام في الاراده الحره يعني الفارق ما بين سام هاريس ودانيال دينت فارق يعني لا يذكر وهم الاثنين بيقولوا اي كلام والناس اللي قاعده بتقبل اي كلام وخلاص ومش فاهمين ايه اللي بيتقال اصلا um, I think all I can do is, is recommend the works of my colleague Daniel Dennett on, on, on the subject which are fascinating and there's a new book by another one of our colleagues Sam Harrison if you will is coming out but yes but I also have to agree that I think that I don't I think there everything I know about the world tells me that there's no such thing as free will I وبعدها لورانس كراوس بيقول بيحل يعني في الاخر بيقول ان احنا مش عارفين نتعقب مصدر الاراده والفارق اصلا بسيط يعني الخلاف يعني خلاف ودي ما فيهوش مشاكل وعشان كده مفترض ان احنا ما نتكلمش في المسائل دي لان هي مش بتاعتنا يعني مش بتاعت العلم المادي التجريبي لن تظهر في المعمل على كلام لورانس كراوس لن تظهر في المعمل ولكن اسالوا الفلاسفه الفلاسفه هم اللي يتكلموا في الموضوع وهنا لورانس كراوس احال الموضوع من طاوله البحث العلمي التجريبي وقال ان احنا مش عارفين نتعقب الموضوع والفلاسفه هم اللي يتكلموا فيه مش احنا اللي نتكلم فيه والسؤال هنا هتكفروا الناس وتخلوهم يكفروا بالقران الكريم وبكل ما جاء في كتب مقدسه وكتب دينيه عشان خاطر حبه حاجات انتم مش فاهمينها وفي المنتهى بتحيل لي الفلاسفه مش عيب الكلام ده يعني مش عيب الناس تكفر بقول الله جل وعلا تريدون عرض الدنيا ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يكفروا كل هذه الايات عشان خاطر ظن عند لورانس كراوس او ظن عند دوكنز عيب الكلام دوت يعني عيب هؤلاء الذين يزعمون التجرد ويزعمون الحياديه ويزعمون ان هم يتبعون الدليل المادي فقط عيب عليهم يعملوا مثل هذه الالعاب ان هم شيء مش عارفين يصلوا اليه اصلا ومش عارفين يتكلموا فيه وبيحلوا للفلاسفه يخلوا الناس يكفروا بالله بسببه كلام غريب جدا يعني العالم نفسه بنيامين ليبت اللي عمل التجربه ونقلها عنه الدحيح في الفيديو كتب في الورقه العلميه بتاعته ان هو بهذه التجربه لا يثبت الاراده ولا يتكلم عن الاراده لان الموضوع مش محكم في الحقيقه فكره ان الاراده الحره ما هي الا وهم هي فكره خائبه فاسده لا تصلح للاستدلال لان هي بتقع في ما يسمى بالدور يعني ايه الدور يعني هو بيقول انا اؤمن بكذا انا اؤمن بواحد عشان واحد دليله رقم اثنين طب ورقم اثنين دليله ايه رقم واحد فاصبح الموضوع كله 
محدود ازاي الكلام دوت هو بيقول ان كل الكلام اللي احنا بنقوله وكل التصرفات اللي بنعملها وكل الافعال وكل الاختيارات اللي بنختارها ما هي الا محض كيمياء وتفاعلات كيميائيه واسباب وظروف وموجات كهربائيه وما اشبه يعني الموضوع كله عباره عن تفاعلات ليس للانسان اي دخل فيه طيب هذه التفاعلات وهذه الاشياء اللي بتقع رغما عن الانسان ثم بعد ذلك يظن الانسان ان هو اللي عملها بنفسه هو خدعه الاراده ما هي الا خدعه بحد زعم الملاحده اللي كتبوا في الاراده الحره واغلب الملاحده سيصلوا في المنتهى الى هذا الكلام ان هم ليس لهم اراده اغلب الملاحده غصب عنهم مش بمزاج هيصلوا لهذا لهذا الامر لان هم بيحولوا كل شيء الى ماده ولو امنوا بالوعي وامنوا بالنفس ونفس الانسان وغريزه الانسان سيصلوا في المنتهى للايمان بالله ففرارا من الايمان بالله ينكرون انفسهم طيب هما بيقولوا ان كل الافعال اللي بنعملها وكل الكلام اللي بنقوله وكل الاختيارات اللي بنختارها ما هي الا نتاج لتفاعلات كيميائيه وموجات كهربائيه واسباب ماديه فيزيائيه خلت ان ده لازم يحصل غصب عننا مش بمزاج طيب كويس جدا هذا الكلام اللي بتقولوه وسام هاريس هو بيالف كتاب الاراده الحره هل لو وهو بيكتب هذا الكتاب كتاب الاراده الحره كتب في بدايه الكتاب مقدمه وقال تحت المقدمة هذا الكتاب ما هو إلا نتيجة لتفاعلات كيميائية وزبزبات كهربائية وقوانين فيزيائية وظروف مادية ليس لي أي تدخل فيها ولم أكتبه بإرادتي وكل الكلام المكتوب فيه ما هو إلا نتاج لهذه التفاعل الكيميائية العمياء التي لا تعرف معنى الحقيقة ولا تعرف أي شيء عن أي شيء ما هي إلا تفاعلات مادية عمياء لا تعرف معنى الحقيقة وليس لها غاية في الوصول إليها أصلا لو كتب هذا الكلام في بداية هذا الكتاب اللي مسميه الإرادة الحرة وبيتكلم في هذا الكتاب على أن الإرادة الحرة ما هي إلا محض وهم هل سيكون لكلامه أي قيمة؟ هل كلامه هيكون له وزن؟ يعني أنا لما أقول لك كلامي دوت اللي أنا بقوله دوت مش صح أو ما فيش دليل أنه هو صح لأنه هو ناتج عن بعض التفاعلات الكيميائية فهل في عاقل هيصدق هذا الكلام؟ في عاقل يعلق عقيدته ودينه، واحد بقى تاني لا يؤمن بما يقوله سام هارس ولا ما يقوله دوكنز ولا ما يقوله كراوس، هل في واحد عاقل لا يؤمن بهؤلاء ولا يؤمن بما يقولون يعلق نفسه ويعلق عقيدته ويعلق دينه على ناس بيقولوا ان كلامنا دوت مش مقصود به الحق وكلامنا دوت لم نتحرى في شيء ولكن كل كلامنا وكل اللي احنا بنقوله وكل تصرفاتنا غصب عننا مش بمزاجنا والتفاعلات الكيميائيه اللي كانت سبب فيها او الاسباب الفيزيائية أي ما كانت هي إيه ليس لها أي علاقة بالحقيقة ولا تعرف أصلا أن في حاجة اسمها حقيقة وليس لها غرض في أن هي تعرفنا الحقيقة ولا أن توصلنا إلى الحقيقة هل في عاقل يسمع لهؤلاء ويقبل منهم كلام مصيري في العقيدة يؤدي إلى إما فساد دينه أو صلاح دينه كلام باطل من كل الوجوه وما هو إلا صفصطة وليس له قيمة إلا أن الشيطان يدعمه بوساوسه في نفوس الناس فعلينا أن احنا نتعقل وعلينا أن احنا نفهم وعلينا أن احنا لا نسمع لكل متكلم كل واحد يجيب كلام جديد يخالف قول الله جل وعلا ويخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف عقول الناس جميعا ده هو مش بيخالف الإسلام بس دول بيخالف كل العقول دول بيخالف كل البشرية كل العقول يعني لما ينفي وجود الإنسان أصلا ده هو بيقولك أن الخطوة اللي بعد نفي الإرادة أن إحنا ممكن نكون أصلا ما نحن إلا برنامج على حاسوب أو ما نحن إلا نيام ولما نستيقظ هنلاقي نفسنا ما كناش عايشين في دنيا ما نحن إلا أي شيء يعني ممكن يصف أن إحنا ما نحن إلا نتاج عقولنا كما يقولون هذا الكلام الذي وصلوا إليه ليس له أي وزن إلا وسواسة الشيطان يخدع بها من يسمع لهؤلاء وفي الأخير ممكن طبعا نحن نحسن الظن في الناس كلها ولكن ممكن الدحيح يكون سمى الحلقة مخير أم مخير لأن هو يؤمن بكلام هيتشنز لم يكن لدي أي اختيار وأما كلامه اللي هو بيقول فيه أن إحنا ما اخترناش آباءنا ولا أمهاتنا ولا البيئة اللي تولدنا فيها ولا الظروف الاقتصادية اللي إحنا كنا فيها ده كلام صحيح والإنسان في مثل هذا مصير وفي هيئته أيضا مصير وفي لون بشرته أيضا مصير وفي أشياء كتير جدا الإنسان مصير فيها مش مخير أشياء ليست من كسب يديه لكل شخص اختبار ولكل اختبار ظروف وربنا سبحانه وتعالى بيعذر الجاهل بجهله عشان في ناس عندها علم ربنا لا يعذرها لان عندها علم وناس جهله ربنا بيعذرهم بجهلهم وفي ناس مريضه ربنا بيعذرها بمرضها وبيسخط عنها بعض العبادات وفي ناس مضطره ان هي تقع في بعض المحرمات اضطرارا كمن ياكل الميت في الصحراء مثلا حتى لا يموت ربنا بيعذره واما مساله ان شخص تولد عنده ميول لشيء معين محرم بسبب مرض عنده فالميول يختلف عن الفعل الميول يختلف عن 
الاستجابه للميول الميول شيء والاستجابه للميول شيء اخر الرجال عندهم ميول للنساء وهذا ليس مبرر ان هم يقعوا في الزنا فلو ان الانسان تولد عنده ميول لشيء محرم هو بطبيعه الحال عنده ميول اصلا لاشياء محرمه كان يق... كان يكون واحد متجوز وعنده ميول لامراه ثانيه غير زوجته او يكون واحد عنده مرض معين زي ما الدحيح بيقول وجاله ميول لشيء ثاني محرم كان يكون اصابه ميول للاطفال مثلا فهو عنده ميول والدليل على كده ان الراجل لما اتحبس ما قالهمش مش مزاجي ده انا لقيت نفسي بمشي لا طرف واستغرب لما لقى عنده مرض ممكن يكون تولد عنده ميول للفعل ولكن الميول شيء والاستجابه للميول شيء ثاني وايضا الله سبحانه وتعالى عدل لا يظلم احد فالشيخ الزاني ابغض الى الله من الشاب الزاني لان الشيخ الزاني عنده ميول اقل من الشاب الزاني فالله سبحانه وتعالى يبغض هذا الذي وقع في المعصيه وميوله اقل ويبغض ايضا الذي وقع في المعصيه وعنده ميول كبيره ولكن اقل من بغضه لهذا الرجل صاحب الميول الاقل فالله سبحانه وتعالى لا يظلم احد وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته